பிரச்சனைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் விநாயகர் கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக டெலிஷியஸான டிஷ்ஷை நம்மளுடைய செஃப் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருக்கார் அந்த வகையில் இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா பொரியல்கள் வகையை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய செஃப் வந்து இன்றைக்கி மாதிரி ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக வந்திருக்காரு நம்மளுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்டான பொரியலாம் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாரு ஓகே நம்மளோட ஷெஃப்பை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் செஃப் ஸோ வெல்கம் போல அப்படி இப்படி யூத் ஆகிட்டே போகிறீங்க என்ன <laughs> போயிடலாம் <laughs> கடலம்பருப்பு வேறாதீங்க <laughs> 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 அப்புறம் வெங்காயம் எனக்கு தெரியும் இல்ல தப்பா சொல்லு தப்பா இது பச்சை மிளகாவா இல்லையா சே ஒரு ஸ்பூன் கடுகா ஓகே அந்த கடுகு வந்து பொரியும் அப்படியே படபடா நடிக்கும் அந்த கடுகு அடிக்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா இன்னும் வெடிக்கல வெடிக்கல அதான் பத்த வச்சாச்சு இனிமேல் வெடிக்கிறது தான் பாக்கி நான் வந்து வந்து பத்த வைக்கிறதுலயே இருக்கறீங்க அதெல்லாம் அப்படிதான் ஓகே ஸோ வந்து கடுகு போட்டாச்சு இப்போ கடுகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அந்த பொரியிற சவுண்டு கேட்கும் கொரியிற சவுண்டு கேட்டவுடனே அடுத்து தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொன்னால் செஃப்பு தப்புன்றாரு எதுன்னு தெரியலையே இதில் சரி சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் இதுவா இல்லை ஆனியனாக இருக்கும் ஆனியன் ஆ அதுதானே செஃப் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் செஃப்பு வந்து நான் சமையல் கற்றுக்க கற்றுக்கக்கூடாது ஒரே காரணத்துக்கு ஏன்னா ஏமாத்துறாரு நான் கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் ஓகே ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் ஆனியன் போடணும் இல்லையா ஸோ பொரியல் இப்போ வந்து ஆனியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலது வந்து குட்டி குட்டியாக ஸ்மேஷ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக ஸோ பொரியலுக்கெலாம் பெருசாக போடணுமா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இல்லை அது பொடியாக தான் இருக்குது உங்கள் சைஸ் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியே போட்டுக்கலாம் சைஸ்க்கு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி சைஸ் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஃபைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொரியுது நல்லா சவுண்டு கேட்குது ஐயோ மேலே தெரிக்குது மேலேலாம் தெரிக்குது செஃப் என்ன தெரிக்கிற மாதிரி சமைக்கிறீங்க ஓ தெரிக்க விடுறீங்க பத்த வைக்கிறாரு தெரிக்க விடுறாரு பயங்கரமாக பண்ணுறாரு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆனியன் கடுகு போட்டோடனே ஆனியன் போடணும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்டு தேவையான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் 
எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட சொல்லிருங்க பத்தவரங்கள நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு விட்டமின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏ பி சி னு நிறைய விட்டமின் ஏ பி சி டி ஆல்பபெட்ஸ் ஒப்பிக்கிறாரு வேற ஒண்ணு இல்ல உங்களுக்கு தெரியாதானே அப்படி எல்லாம் இல்ல இப்போ நீங்க கேரட் எடுத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு விட்டமின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது செப்பரேட்டா ஒரே ஒரு விட்டமின் தான் சொல்றோம் பட் கொத்தவரங்கள பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே நிறைய விட்டமின்ஸ் ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் உங்களுக்கு தேவையான ஆல்பபெட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவு விட்டமின் இருக்கு ஓகே செஃப் வளக்கும் போல எல்கி அதாவது டாக்டர் செஃப் னு வெச்சிடலாம் நீங்க எப்படி எப்படி இருக்கு பேர் டாக்டர் செஃப் செல்லையா நல்லா இருக்குல ரொம்ப நன்றி தான் மேம் பட் உண்மையா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா திட்டுவாங்க இல்ல இவ்வளவு ஹெல்த்தியா நம்ம குழந்தைகளுக்கு கேர் பண்ணி நீங்க சமைக்கிறீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு டாக்டர் பத்தி குடுத்த குடுத்தாவணும் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்றேன் சரியா நிஜமா மேம் டாக்டர் பட்டம் குடுக்குறவங்க நடிக்காம இருந்தா சரி ஆ அடுத்து உளுத்தம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஓகே சோ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு இல்லையா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்காக ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸாக ரொம்ப பெரிய ஸ்டெப்ஸ்லாம் கிடையாது பட் வெரி ஹெல்த்தி ஸோ அந்த பொரியலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு எம்மியாக இருக்காது டேஸ்டியாக இருக்காது அப்படின்றதுக்காக சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த எம்மியாக டேஸ்டியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக ஆட் பண்ண போகிறீங்களா எம்மியாக டேஸ்டியாக வந்து மோஸ்ட்டாக இது வந்து ஹோட்டல்ஸில் சாப்பிட்டீங்கன்னா பல்காக சமைக்கிறதுனால அவங்க அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் நம்ம வீட்லேயே சமைக்கிறதுனால கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பொறுமையாக சமைக்க கொஞ்சம் டேஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஓ செஃப் சமைச்சாலே டேஸ்ட்டு தான் அதுவும் நீங்கள் கேரட்டு சமைச்சா எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிஜமாக நிஜமாவா ஓகே செஃப் அதுக்கப்புறமா ஓகே தாள்சாச்சு ஸோ அந்த ப்ரௌனிஷாக வரணும் இல்லையா நான் ஒன்று ஒரு ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் ஆனியன் ப்ரௌனிஷாக வந்துச்சுன்னா வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக கோல்டன் ப்ரௌனிஷாக வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஷோவில் எங்களை விட்டு நீங்களே பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஷோவில் நான் தான் சமைக்கிறேன் செஃப் நீங்கள் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுங்க சரியா ஓகே ஸோ வந்து ஆனியன் வந்து இந்த ப்ரௌனிஷாக வந்தாச்சு சூப்பராக கருவாப்பிள்ளை ஸோ கருவாப்பிள்ளை கூட ரொம்ப நல்லது இல்லையா உடம்புக்கு ஐ மீன் உடம்புக்குன்றத விட முடிக்கு ரொம்ப நல்லது இல்லையா முடி வந்து கருகருன்னு வளரும் நான் கருவாப்பிள்ள சாப்பிடுங்க சீரியஸாக பச்சை மிளகாய் நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்காக லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து மிளகாய் மிளகாத்தூள் வேறு ஆட் பண்ணுவோம் அதை நான் சொல்ல வந்தேன் செஃப் வேவ்லென்த்தில் இருக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரும் நான் அதான் சொல்ல வந்து நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க என்ன ஒரு வேவ்லென்த் நீங்களும் நல்லா செஃபாக ஆகிட்டு வரீங்க உங்க ட்ரெயினிங் தான் செஃப் எல்லாம் தயவு தான் ஓகே சோ பாத்தீங்கன்னா நல்லா ब्राउन கலர் ஆகி மாறிடுச்சு ब्राउन கலரா மாறிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கொத்தரங்க ஆட் பண்ணுங்க ஓகே கொத்தரங்க இதுதான் கொத்தரங்க கொத்தரங்க பார்க்காத என்ன மாதிரி அனைவரும் பார்த்து கொள்ளுங்க இதுதான் கொத்தரங்க சோ குட்டி குட்டி அழகா கட் பண்ணிரலாம் நம்ம செஃப் நீங்க தான கட் பண்ணீங்களா இல்ல ப்ரொடக்ஷன்ல கட் பண்ணாங்களா இல்ல நான் தான் கட் பண்ணேன் ஓகே சூப்பரா அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் சாப்பிடுவோம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா பெருசு பெருசா இருந்தா சாப்பிட மாட்டாங்க ஓகே கொத்தவரங்காய் வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக அழகாக கட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம செஃப் கும்பகோணம் ஸ்பெஷல் கொத்தவரங்காய் வெரி வெரி ஹெல்த்தி யூத் ஆகணும்னா இந்த டிஷ் சாப்பிடுங்க ஓகே ஸோ அழகம் போல் இப்போ வந்து வழக்க வழக்கமாக நீங்கள் வந்து அப்படி வானவில் மாதிரி சமைப்பீங்க இன்றைக்கி வந்து க்ரீன் வில் க்ரீனிஷாக இருக்குது அப்படி பார்க்குறதுக்கு ஓகே பசுமையான ஒரு சமையல் நம்ம சமையலை பசுமையாக மாற்றி கொண்டு இருக்கும் செஃப் ஓகே ஃபைனலாக கொத்தவரங்காய் போட்டாச்சு ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் தான் ஒரு மீன் ஒரு மீன் டுவென் டென் மினிட்ஸில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் குக் பண்ணிடலாம் இல்லையா பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து வெஜிடபிள் வந்து நல்லா பா இதாகட்டும் ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆகட்டும் அதாவது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சாம்பார் ஐ மீன் எந்த மாதிரி ஒரு குழம்புக்குனாலும் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணி ஊற்ற போகிறதுல இருக்கிற அந்த ஆயிலே வந்து வதக்கி எடுக்க போகிறேன் ஓகே ஓகே யூஸ் பண்ண போகிறேன் தண்ணியும் ஊற்றாமல் ஆயிலே வதக்கி எடுக்க போகிறாரு ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக க்ரீனிஷாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம டிஷ்ஷு ஓகே ஃபைனலா வந்து கொத்தவரங்க போட்டாச்சு அதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் ஆட் பண்ணுமா நான் தேங்காய் வந்து ஃபைனலா ஆட் பண்ணுவேன் ஃபைனலா இப்போ வந்து நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு 10 मिनिट्स அப்படியே ஃப்ரை பண்ணலாம் ஓகே செஃப் நம்ம டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சா கும்பகோணம் ஸ்பெஷல் கொத்தவரங்க பொரியல் ரெடி ஆயாச்சு நம்ம செஃப் வந்து பயங்கரமா சமைச்சு வச்சிருக்காரு அப்படியே வந்து அந்த எண்ணெயில வறுத்து எடுத்துக்காரு ஓகே செஃப் அடுத்து படியா என்ன ஸ்டெப் இப்போ பாத்தீங்கன்னா காய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கொத்தவரங்க
பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் சில பேர் வந்து பொரியல் அந்த மிளகாத்தூளே ஆட் பண்ண மாட்டாங்க வெறும் பச்சை மிளகாய் வச்சு சமைச்சிருவாங்க அந்த டேஸ்ட் இருக்காது அவ்வளோவா ஸோ சப்பனம் இருந்தால் எனக்கு சாப்பிடவே பிடிக்காது எனக்குலாம் வந்து ஸ்பைஸியாக இருந்தால் தான் சாப்பிட பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஸ்பைஸியாக வந்து ஒரு பொரியல் செஞ்சு கொடுத்தா யார் இருந்தாலும் சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக குட்டி குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் கொடுங்க ஓகே ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம செஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பைஸியாக சமைச்சிட்டு இருக்காரு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நான் தயவு செய்து சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வளர்ந்து வர குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கொடுங்க வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இப்போலாம் வந்து வெஜிடபிள்ஸும் குறைஞ்சி வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா ஃபார்மர்ஸே குறைஞ்சிட்டு வராங்க வெஜிடபிள்ஸும் குறைஞ்சிட்டு வருது ஸோ ப்ளீஸ் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் கொடுங்க கொத்த வரங்க மற்றும் இல்லை நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நான் நிறைய விட்டமின் இருக்கு <laughs> இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு சோ நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனலாம் கோகனட் ஆட் பண்ணலாம் கோகனட் கேரளாவின் ஸ்பெஷல் கோகனட் சோ அந்த டிஷ்ஷியா மாத்திரி கேரளத்து பெண்கள் எல்லாம் எப்படி அழகா இருக்கும் பார்த்தா அந்த கோகனட் தான் அது காரணம் அவ்வளவு அழகா ஷைனிங்கா இருக்குது காரணம் கோகனட் சோ வந்து எல்லாத்துல கோகனட் ஆட் பண்றது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இல்லையா சோ வந்து பைத் பூணு கூட ரொம்ப நல்லது கோகனட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் சயின்ஸ் தெரிது செஃப் நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதாம ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம கோகனட் போட்டாச்சு சோ வந்து இந்த கிரீன்ல வந்து ஒயிட் டிஷ் கலர் தான் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சூப்பரா இருக்கு நம்மளோட டிஷ் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப எம்மியா ப்ளஸ் வந்து அப்படின்னு தேங்காய் ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இல்லையா எல்லா பொருளுக்கும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தேங்காய் ஆட் பண்ணும்போது அதுக்கான டேஸ்ட்டே வேற லெவல் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வந்து ஃபைனலி நம்மளுடைய கும்பகோணம் ஸ்பெஷல் கொத்தவரங்க பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த தேங்காயோட ஃப்ளேவராக இருக்கட்டும் அந்த கொத்தவரங்களோட ஃப்ளேவராக இருக்கட்டும் அந்த வாசனை எனக்கு வந்துட்டே இருக்கு வெயிட்டிங் டு டேஸ்ட் இட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே செஃப் இப்போ நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் ஓகே ரெடி ஆயாச்சு நம்ம சர்வ் பண்றோம் ஓகே 5 मिनिटஸ்ல சம் கிரீன் இஷா வித் தட் கோக்கனட் फ्लेவரோட நம்மளுடைய கும்பகோணம் ஸ்பெஷல் கோதவரங்க பொரியல் ரெடி ஆயாச்சு சோ செஃப் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தறலாமா கண்டிப்பா டேஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆர்வமா இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு டெலிஷியஸான ஒரு டிஷ் செஞ்சிருக்கார் நம்ம செஃப் நமக்காக ஓகே ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த க்ரீன் இஷா அந்த தேங்காவுடைய ஃப்ளேவர்லாம் கலந்து சூப்பராக சூப்பர் டூப்பராக ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் வந்து நம்ம செஃப் நம்மளுக்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் வாவ் செஃப் செம்மையா இருக்கு சீரியஸாக வந்து ஐ மீன் பொரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இன்றைக்கி தான் நான் சாப்பிட்றேன் பிகாஸ் வந்து எங்கள் வீட்டிலலாம் பொரியல் வச்சா நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படியே ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சிருவேன் பட் இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டாக அந்த தேங்காய் ஃப்ளேவரோட உண்மையான சொல்ல தேங்காய் வந்து ரொம்ப நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா தேங்காய் ஃப்ளேவரும் சூப்பராக இருக்கு ஆக்சுவலி அந்த கொத்தவரங்க பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த அயங்காரெலாம் இருக்காங்க அவங்களாம் மோஸ்ட்லி வந்து ஹோட்டல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இப்போ வந்து யாருமே கொத்தவரங்க பொருள் யூஸ் பண்ணுறதுல மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் நிறைய பேச்சுலர்ஸ் இருக்காங்க ஐ மீன் ஊர்லேருந்து வந்து இங்கே தங்கி படிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் வேலை பண்ணுறவங்களாம் இந்த பெண்கள் கூட இப்போ ரொம்ப பேச்சுலர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம சிப்ஸ்லாம் சாப்பிட்றதோட இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிற இந்த கொத்தவரங்க பொருள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ரொம்ப கம்மியா மெயினா அந்த தேங்காய் போல ட்ரை பண்ணுங்க அந்த ஃப்ளேவர் செம்மையா இருக்கு வாயில் அப்படியே அந்த ஃப்ளேவர் நிற்குது அந்த அளவுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த பருப்பு நீங்கள் போட்டிங்களே அந்த ரெண்டு பருப்பும் வந்து அழகாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கு ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது கண்டிப்பாக தயிர் சாதத்து கூட இதை வச்சு சாப்பிடலாம் சாப்பிடலாம் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கு சூப்பர் டூப்பர் செஃப் தேங்க்யூ ஸோ மச் சூப்பராக சமைச்சிருக்கீங்க ஹெல்த்தியாக அப்படி க்ரீனிஷ் ஃப்ளேவரில் நம்மளுடைய கும்பகோண ஸ்பெஷல் கொத்து வரங்க பொரியல் ரெடி ஆயாச்சு ஓகே இன்றைக்கி நம்ம மினாலியாஸ் கிச்சனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணம் ஸ்பெஷல் கொத்தவரங்க பொரியல் பார்த்தோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக டெலிஷியஸான டிஷ்ஷோட இன்னொரு மினாலியஸ் கிச்சன் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் யோ விஜய் ரோஸ்லன் சானிங் ஆஃப் சென்னை